Yöneticiler kabul etti. İkinci bir işte çalışacağım. Elvanla Zeliha kapıcılığın hakkından gelirler. Sağ olsun Emrah'ım. Hem dışarıda çalışıyor hem de bize yardım ediyor. Ama sen çok yorulacaksın. Çaresi mi var hanım? Mahmud'un tahsil masraflarını nasıl karşılar? Babam haklı. Hepimiz abim için çalışacağız. Ailemizde bir okumuş adam olsun. Üzülüyorum ha. Hepiniz benim yükümü çekiyorsunuz. Hakkınızı nasıl öderim? Sen oku, bize yeter abi. İş buldun mu Ömer'im? Buldum. Temizlik işi. Pantolonumu, gömleğimi ütüledin mi Zeliha? Akşamdan hazırladım abi. Sağ ol. 
İmtihanın mı var oğlum? Öyle sayılır baba. Baba, işe geç kalıyoruz. Doğru, vaktimiz geldi. Açlığım vardı baba. Al, al, yediğin bulunsun. Ya. Yapmayın. Ah, ne güzel anladım. Uçuyorum sanki. Sayemde, kıyak yapıyorum sana. Ama sen hala işimi yapmadın. <gülüyor> Kolay mı oğlum? Sağlam kız Zeliha, namuslu. Hem hava basma. Hayrına mı getiriyorsun beyazı? Para alıyorsun. Yalnız parayla olmaz. İnle de Zeliha. Yanıyorum kız. Hiç merhametin yok mu? Sınzır, zayıf tarafımı yakaladın. Beyaza karşı Zeliha diyorsun. Eh, benim de elim mahkum buna. Zeliha senin olacak. Hey kardeş, bir dakika bakar mısın? Buyur. Ee, bize bir şişe rakı, biraz da mezemsi bir şeyler getiriver o diye. Ben o işlerle ilgilenmiyorum. Ne o? Çok mu ağrına gitti? Ben işçiyim beyim. E ne fark eder? Bu otelde çalışmıyor musun? Söylersin birine getirir. Hadi <gülüyor> i̇yi tatlım. Yaptın, i̇yi yaptın hayatım. Bunları harflerini bildirmek lazım. <gülüyor> Elin işte gözün oynaşta kız. Aman abla tatlı tatlı bakışıyoruz. Oynaşmak mı bu? İyi çocuk, güzel çocuk. Namuslu ama... Ama seni. Senin gibi baldırı çıplar. Hadi paydos saati yemeğe gidelim. Sana laf yetiştirirken Emrah'ı kaçırdım. Nereye kaçırdın? Bilmiyorum abla. Yemek vaktinde Emrah ortadan kayboluyor. Birlikte bir yemek yiyemedik. Babanla konuştun mu? Evet. Seni anlattım babamla. Ne dedi? Ne diyecek? Senin bir yalancı olduğunu. Anlamadım. Çok basit. Bana babanın bir tüccar olduğunu söylemişti. Evet. Hala yalanlarına devam ediyorsun. Babam senin kapıcının oğlu olduğunu öğrenmiş. Bak oya. Evet yalan söyledim. Ama neden böyle söyledim bilmiyorum. Ben biliyorum. Babam piyasanın en büyük tüccarlarından biridir. Böyle bir adamın kızına kapıcının oğlu olduğunu söyleyemezdi. Sınıf farkı çok mu önemli? Sen beni sevmiyor musun? Kendi cemiyetin içinde küçük düşmek istemem. Seninle bugün niçin buluştum biliyor musun? Seninle ayrıldığımızı söylemek için. Yani suçum fakir olmama. Kapıcının oğlu olmam öyle mi? Kapatalım. Sen ve ben düşünebiliyor musun? Sen kendine göre birini bul kapıcının oğlu. Hoşça kal. Zeliha! Zeliha! Buyur abla! Yukarı gel biraz canım. Geliyorum! Ee, anne patatesleri gelince soyarım. Bu Leyla karısının ettiği de hiç bitmez. Devamlı uşak lazım. <gülüyor> Olsun anne. Leyla abla çok iyi bir insan. Ben seviyorum onu. <gülüyor> Buyur abla. Bir dakika bekle. Hoş geldin. A Girsene içeri. Merhaba Cemil abi. <gülüyor> Merhaba. Hem bana Cemil abi deme. Ben o kadar yaşlı mıyım? Ah ne münasebet. Çok gençsiniz. Zeliha. Teşekkür ederim. Geldim abla. Şunları temizleyiciye ver. Bu elbise de senin. Yo sağ ol istemem. Aa çöpe mi atayım? Dar geliyor bana al. Seni öz kardeşim gibi sevmez miyim? <gülüyor> sağ ol abla. Güle güle. <gülüyor> Yemi ufaktan takacaksın ki uylanmasın. Bana bak. Ne olur göreyim seni. Beni daha fazla uğraştırma. 
Bu beklemek yok mu? Çalışmaktan beter. Araban olacak atlayıp gideceksin. Tamam. Sana evlenince araba alırım. Yazlık evde alırsın havuzlu. At bakalım bol keseden. Almak isterim inan. İnanıyorum. Biz evlenince gece kondu bulursak şükrederiz. Çok iyisin Gülcan. Alçak gönüllüsün. Beklemekten bıkmış zavallı. Canına tak demiş. Bu yaptığı doğru mu şimdi? Tanımadığı bir erkeğin arabasına bindi. Peki ben senin yanında olmasaydım sen de biner miydin? Asla. Ama sen hep yanımda olurdun. Hı hı. Hayır araba çocuklar. Bugün okula gelmedin. İşim vardır. Hayret okul hastalığı hiç görülmemiş işim diye kadar. İşim vardı dedik ya. Kız başarı merak ettik. Hani okuyup adam olmayı kafana takmışsın ya onun için söylüyorum ben de. Oğlum okumakla mı adam olunuyor yoksa parayla mı? Ben şimdi bunun hesabını yapıyorum. İmtihan nasıl gitti oğlum? İyi gitti baba. İyi. <gülüyor> Oo hazır baklava öyle mi? Evde açardın Amur'u. Doyum olmazdı baklavana. Kaç para verdin kim bilir. Para vermedim. On iki numaraya getirmişler. Onlar da şeker hastası ya. <gülüyor> Bize gönderdiler. Hadi, hadi yiyin. Asıl. Al sana Mahmut'um. Hep artık mı verecekler bize? Eski püsküyü sadaka mı verecekler hep? Fakirlik ayıp mı oğlum? Niye kocundun ki? Baba niye zengin değilsin sen? Niye tüccar müdür falan değilsin? Niye kapıcısın sen ha? Ne diyorsun sen oğlum? Halimize şükret hele. Babam doğru söylüyor abi. Ekmeğime muhtacız. Zengin değiliz ama namusluyuz. Namus dediğim bir gün paraya yenilir oğlum. Sıçtığın bok bizi beğenmiyor gördünüz mü? Abime kızma baba. Çok çalışıyor. Dersler, imtihanlar falan. Yorgun, sinirli elbet. Kızma mi? Hadi hadi. Aman ağızdan bunu. Günlerde kar geliyor bu değil mi? Ay bir yoruldum, bir yoruldum. Yakaladım seni. Hı? Yemek paydasını hep kaybolursun. Neden diye merak ederdim. Seni cimri seni. Cimrilikten değil Gülcan. Hesapla harcamam gerekiyor. Abimin okul masrafları için. Sen ne kadar iyi bir çocuksun. İyilikten değil Gülcan. Ailemizde tek okuyan abi. Hepimizin umudu. Ben okumamanın acısını çektim. Abim çekmesin. Haklısın Emrah. Annem kuru köfte yapmıştı. İkimize de yeter. <gülüyor> Sen ya Gülcan. İnan tokum. Hatırım yok mu? İnşallah abim bu fedakarlığını anlar Emrah. Ulan yeni döndü aklına. Ya biz seni hasta falan sanmıştık. Her zamankinden daha sağlıklıyım. E ne oldu sana? İmtihara niye gelmedin? Önemli bir karar aldım. Okuyarak değil paramla adam olacağım.
Buyur bize. Seninle çok tatlı vakit geçireceğiz. Ha? Bakar mısınız? Kimse yok mu? Sen lütfen şöyle otur ver. Kızım, benim de senin gibi bir kızım var yavrum. O adam sana göre değil. Kaç git yavrum, kaç git. Bana çok para verecek. Sen o adamın buraya getirdiği kötü kızlardan değilsin yavrum. Sen bir, bir, bir çi çiçeksin kızım. Ç Sen karışma. Bana iyi davranıyor, para verecek. Ha be yavrum, para mı önemli yoksa namus mu? Açlık önemli, açlık. Kaç gündür açım ben biliyor musun? Madem ki senin de kızın var, sakın onu aç bırakma amca. Zeliha! Bu ne hal kız? Artist mi olacaksın süslenip püslenip? Ne biçim elbise bu? Leyla ablam verdi. Çok yakıştı değil mi? Hiç yakışmamış. Yarı çıplak gibisin. Utanmıyor musun? Nasıl giyersin ha? Benim hiçbir şeye hakkım yok mu? Akranlarım nasıl giyiyor? Onlardan eksiğim ne? Suçum kapıcının kızı olmak mı? Sus kız! Abim gibi konuşma. Sen namuslu bir ailenin kızısın. Ekmeksiz yaşarız ama namussuz yaşayamayız. E, ne olur biraz giyeyim. Üstümde kalsın. Hevesimi alayım. Olmaz. Çabuk çıkart. Yoksa üzerinde parçalarım. <gülüyor> of be, okey gibi taş. Bugün çok ballıyım çocuklar. İnanın ballıyım ha. Ben ucuz atlattım. Mahmut, sen kırk bin lira vereceksin. Üstümde fazla yok, gerisini yarın istersin. Ha? İstersin yok demiştik. Paran yoksa niye oynuyorsun be kardeşim? Çok konuşma be! Otuz bini yarın alırsın. Peki Mahmut, bu otuz bin lira ne parası oğlum? Ee, kurs parası baba. Hı. İmtihanlara hazırlık için. Yoksa canınız sağ olsun. Ne demek yok abicim? Yoksa yaratırız senin için. Haftalığı aldım. Yirmi bin benden. On bin de benden. İşte sana otuz bin. Sağ olun. Mecbur olmasam sizi sıkıştırmazdım. Önemi yok. Hiç üzülme aslan oğlum. Kuru ekmeğe şükrederiz. Ama senin tahsil masraflarını imal etmeyiz. O akşam mesaiye kalıyor musun? Hayır, niçin sordun? Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Olur, Haydos'ta konuşuruz. Sabaha kadar uyuyamadın Emrah. Üvey babam gece odama geldi. Annen evde yok muydu? Evdeydi, uyuyordu anneciğim. Babalığım sarhoştu. Güya üstüm açılmış da örtecekmiş. Bağırırım dedim korktu. Hayvan herif. Hayvan kime hayvan? Gelip beni itse Emrah ya da kaçır. Hazırlıklı değiliz ki Gülcan. 
Daha askerliğim var. Sonra abimin tahsili. Haklısın. Ben başımın çaresine bakarım. Ne yapacaksın? Halam var. Yalnız yaşıyor. Onun yanında kalırım. İstediğin renk yokmuş abla. Eczacı bunları gönderdi. Fena değil. Çeşit olsun. Hepsini alıyorum. Hesabıma yazsın. Peki abla. Zeliha. E, evet. Verdiğim elbiseyi niye giymedin? E, Emrah abim çok kızdı. Babamdan beterdir. Ay senin de bu ailenin cahilliği kısmetini kapayacak. Beğenmeyecek sonra seni. Kim beğenmeyecek abla? Kim olacak? Cemil. Kız bana bak. Bayılıyor sana. Ama böyle hizmetçi kılıklı olursan beğenmez. Alay etme abla. Zengin çocuğu. Benim gibi kapıcı kızına mı kalmış? Allah Allah. Hep kapıcı kızı mı kalacaksın? Kafanı kullan biraz. Ben gideyim artık. Unutma dediklerimi. Gönül bu. Beğeniyor seni Cemil. Böyle söyleme abla. Utanıyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Dur biraz. Al bunları sana hediye ediyorum. Hadi al. Teşekkür ederim abla. Elvan! Zeliha! Emrah! Babana bir şey oldu galiba. Elvan! Baba ne oldu? Ne oldu acaba? Düştün mü baba ne oldu? Baba, Bana bir şeyler oluyor. Nefesim daralıyor. Zeliha koş su getir. <gülüyor> Bu ne gürültü ya? Çocuk uyuyor. Şey özür dileriz kusura bakmayın. Tut anne tut. Ne oldu burada ya? Bu ne resalet? Şey babam fena oldu da. İyi iyi sonra buraları hemen temizleyin. <gülüyor> Bırak şimdi şu çöpleri toplamayı. Tamam. Babama yardım et. Peki, peki. Babacığım işi ver şunu. Yok istememez. Hemen bir doktor çağırayım baba. Yok de be. Biraz fasulye yedik sıkıştırdı. Doktora mı gidilir? Yoruluyorsun baba. İki işte çalışıyorsun. Daha ölmedik oğlum. İşte ki. Allah kahır vermesin. Koş kolonya getir. O zaman çöpleri de ben toplarım tamam mı? Sen işten gelince şöyle uzanıp keyfine bak. Koşum oğlum. <gülüyor> Yükten korkmayan oğlum. Alın Mahmut'a bu halimi söylemeyin. Üzülür. Yok söylemeyiz söylemeyiz. Sen konuşup yorulma. Sayı nerede o? Kursa gidiyor ya. İmtihanlarına hazırlanıyor. Abim hepimizin umudu baba. Hay böyle şansın içine be. Baksana. Beni biraz daha yedin. Kesik artık. Sen önce borcunu ver. Tamam yarın. Yarın olmaz şimdi. Ekşime. Yarın dedik. Sen benimle gel bakayım. Gel. Vay mektepli. Ne işin var senin burada? İlk defa takıldım buraya. 
400 bin lira borçlandı. Abbas abime götürüyordum. <gülüyor> Bırak. Ben Abbas'la konuşurum. Gel bakayım benimle. Abbas'ım bu yabancı değil. Delikanlı borçlanmış biraz. Ben kefilim. Sen kefilsen lafı mı olur? <gülüyor> Sağ ol Cemil abi. Bir işe takılıp borcumu öderim. Okul bitti mi? Boş ver okulu. Paranın peşindeyim ben artık. Madem para arıyorsun o kolay. Yarın bana gel. İşin hazır. Sağ ol. Yarın sendeyim. Ee, gidebilir miyim? <gülüyor> Tabi güle güle. <gülüyor> Bizim işte mi kullanacaksın? Öyle. Demin sabıkasız elemanlara ihtiyacımız var dedin. Bu çocuk yoldan çıkmış bir kere. Artık bizim yolumuz da yürüyecek. Hoş geldin abi. Daha uyumadın mı sen? Uyku tutmadı gözümü. Seni merak ettim. Ben çocuk muyum koçum? Nasıl gidiyor? Yani imtihanlar. Boş ver. Esas hayat imtihanı var. Ona hazırlanıyorum. Başarırsam köşeyi döneriz. Fazla sıkmayın beni. Sıkmak olur mu abi? Babamın hepimizin içi kıpır kıpır. Diplomanı duvarda görmek istiyoruz. Anladık. Hepinize borçluyum. Bir gün ödeyeceğim. Diplomayla değil. Parayla. Allah rahatlık versin. Sana da abi. İşi anlattım sana. Hemen cevap verme. İstersen biraz düşün. Düşünmeme gerek yok. Kabul ediyorum. Bak tekrar ediyorum. Çok tehlikeli bir iştir. Ama parası boldur. Sonunda para kazanacaksam her şeyi yaparım. <gülüyor> Kazanacaksın. Bu biraz da sana bağlı. Talebe muhitim var. Gençler falan. Bize yeni müşteriler bulabilirsin. Bulacağım. Tam aradığım adamsın. Hem gocunma. Yaptığımız iş o kadar kötü değil. İnsanları mutlu ediyoruz. Ne zaman başlıyorum? Hemen. Hemen mi? Evet. <gülüyor> Bu zarfta yirmi müşterilik beyaz var. <gülüyor> Bu kağıtta da müşterilerin listesi. İlk müşterin Leyla olacak. Leyla mı? Evet Leyla, komşun. Günaydın. Günaydın. Servise sen mi çıkıyorsun artık? Hayır. Cemil abi sana bir emanet gönderdi. Geri geri. Hadi çabuk. Cemil abiyle çalışıyorum artık. Şaşırdım. Bu işler gizli olmalı. Biliyorum. Sır vermem. Parayı öde. Malı al. E, hazırlıksızım. Sonra öderim. Aa, kusura bakma. <gülüyor> Veresiye yok. Dur biraz. İyi müşterilere kredi açılır. <gülüyor> Ben peşin çalışırım. Öyleyse şimdi peşin öderim. Halamın evine taşındım Emrah. Sığıntı gibiyim ama hiç değilse namusum kurtuldu. Bu çektiklerimiz bitecek. Bizim de bir yuvamız olacak Gülcan. Biraz daha sabır. Biliyorum Emrah. Abin okulu bitirinceye kadar değil mi? Hı hı. Dersler imtihanlar anladık ama hanım. Mahmut'un eve uğradığı yok. Zeliha şekeri getir. Sordum Mahmut'a. Baban merak ediyor dedim. Gelmediği geceler arkadaşımda kalıyormuş. Ders çalışmak için. Oh, madem ki ders çalışıyor akan sular durur. <gülüyor> Emrah nerede kızım? Yukarıda çöpleri topluyor baba. Ah yavrum benim. Hem dışarıda çalışır. Hem de gelir burada çalışır. Canım evladım. Saat kaçta gelirsin? Üçte falan.
Emrah'ım da geldi işte. Çöpleri topladım baba. Allah razı olsun, o yükü de aldın üzerimde. Geç otur, sana bir çay koyayım. Biz de abini konuşuyorduk. Geldi mi, burada mı? Gelmedi, zaten iki gündür yüzünü gördüğüm yok. Sen gördün mü? Şey, ben de görmedim. Muhtar'ın oğlu Halil imtihanları kazanmış, bizim Mahmud'umuz ne yaptı acaba? Merak etme anne, çok sürmez. Aslan abim diplomasını getirip duvara asacak, göreceksin. İnşallah. Merhaba, ben abimi soracaktım. Aa Mahmud, Mahmud'u biz de çoktandır görmedik. İmtihanlarda da görmediniz mi? Ne yazık ki imtihanlara girmedi. Girmedi mi? Bak kardeşim, Mahmud'a ne oldu biz de anlayamadık. Okula gelmiyor, artık talebe değil o. Nasıl olur? Abim imtihanlar iyi gidiyor demişti. Uyutmuş sizi. Abbas diye birini kumarhanesine takılıyormuş. Siz devam edin. Ne işin var burada? Gözlerimle göreyim dedim. Görmek istediğin neydi? Dediler ki abin kumara takılıyor. Yapmaz dedim. Bir ailenin umudunu çirkefle örtmez dedim. İftira atıyorlar aslan abime dedim. Sen ne dersen de. Ben artık kendim için yaşayacağım. Sen yaşa. Sen oku diye arka çıkmadık mı sana? Çileli anamın, yüzü gülmemiş babamın iftarı değil miydi ee, abi? Kes be kes! Ben bir kızı seviyordum. Niçin ayrıldı benden biliyor musun? Babam kapıcı olduğu için. Sen de kurtul o bataktan artık, hadi. Bataklık dediğin o yer bizim yuvamız. Kapıcı diye horladığın o adam babamız. Git söyle, gammazlar. Mahmut okulu bırakmış, kumar oynuyordu, hadi. Söyleyemem. Yüreği astı zavallının. Babamı yaşatmak için yalan söyleyeceğim. Ee. Selam canlarım. Ne aldım bilin bakalım. Karnını aç mı evladım? Yemeği kim düşünür şimdi? <gülüyor> Bakın, abimin diploması için çerçeve aldım. Ailemizden okumuş bir adam çıkacak. İçine diplomayı koyunca... ...en baş köşeye asarız. Şurası nasıl baba? Emrah oğlum. <gülüyor> yo yo, şuraya asarız. Abim... Ailemizin iftarı artık. Mühendisin kız kardeşi Zeliha diyecekler. Nasıl gururlanacaksın? Hele anama. Ona emek veren anası Elvan Hanım diyecekler. Babamı parmakla gösterecekler. İşte. Mühendis Mahmud'un babası. Helal olsun. Nasıl da okuttu oğlunu diyecekler. Değil mi baba? Sen ağlıyorsun baba. Ağlıyorum o. Sevinçten de ağlarmış insan. Vallahi utanmasam ben de ağlayacağım şimdi. Ağla oğlum. Dök gözyaşlarını. Beni üzmemek için yalan söyledin. Mahmud'un okulu bıraktığını ben de öğrendim. Sanki evimizden bir ölü çıktı Gülcan. O küçük evimiz daha bir daraldı. Kara topraklı bir mezar oldu. Anam, bacım, babam diri diri gömüldü. Kendi düşen ağlama. Sen kendini yiyip bitirme. Dertlerimle üzüyorum seni. 
Dertlerimiz bir gün sevince dönüşecek Emrah. Mutlu olacağız. Kapı açık. Gel. Sen misin? Koy onları oraya. Ee, bir eksiğim varsa ben gene gider alırım. Alışveriş bahane. Boşuna masraf. Tek senin yüzünü göreyim diye alırdım onları. <gülüyor> Bak gitme hemen. Biraz konuşalım ha ne dersin. Bak Zeliha sana aşık oldum. Beni anlıyorsun değil mi? <gülüyor> Bırak gideyim. Yaldatmak mı istiyorsun yani? Yapma. Şu ince belini bir sarsan. Seni bir koklasam. Ne olur bırak Dur. beni. Titriyorsun. Kuş gibi çırpınıyorsun. Korkuyorum. Ailem duyarsa keser beni. Keser. Nereden duyacak ki? Şey geciktim ya. Annem şimdi çıkar arar beni nerede kaldım diye. Ne olacak benim bu halim? Bana bir türlü kavuşamayacak mıyım? O zaman beni babamdan iste. Önce biz konuşup anlaşalım. Yuvamızı nasıl kuracağımıza karar verelim. Burada korkuyorsan dışarıda buluşuruz. Kapı dışarı çıkamam ki ben. <gülüyor> Bir çaresini buluruz. Leyla ablan çok seviyor seni. Yuva kurmanı istiyor. O sana yardım eder. Aa, tabii yardım ederim. Sen benim öz kardeşim gibisin. Sağ ol abla. Ama bilmem ki nasıl olacak. İlle de buluşalım konuşalım diyor Cemil. Çocuk haklı. Konuşup anlaşmak istiyor. Birbirinizin huyunu suyunu bilin ki daha mutlu olun. Bu zamanda görücü usulü mü kaldı? Ben buluşamam ki abla. Kolayı var yavrum. Annemden izin alırım. Alışverişe çıkıyoruz derim. Buluştururum sizi. Sonra baş başa oturup konuşursunuz. Hı? Ama korkuyorum abla. Hiç korkma. Hadi git hazırlan. Az sonra annemden ben izin alırım. Ömer efendi gel çarşapları değiştir. Yapma ya. Daha dün değiştirdim. Kimse de yapmadı. Olsun. Çok özel bir müşterimiz geliyor. Bak şampanyası hazır. Yanında muhakkak bir yavru vardır. Öyle bahşiş verir ki aklın durur. Ha, sen de godoşlu ama heveslisin ha. Ben paraya bakarım arkadaş. Hadi bırak tıraşı da çarşafları değiştir. Hadi. <Gülüyor> Gel yavrum. Burası bizim evimiz gibi. Hiç merak etme. Kimse görme. Hadi çıkalım. E, ama şey... Hadi yavrum. <gülüyor> Çekinecek hiçbir şey yok. Kötü bir yer olsa ben seni buraya getirir miyim? Bana biraz güven. <gülüyor> Hadi geç. Geç canım. Merhaba Cemil Bey. Hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Odanız hazır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Bak canım, burayı sakın yadırgama. Nasıl olsa ileride kendi evimiz olacak. Ve inan bana çok rahat edeceğiz. Sen hiç merak etme, her şeyi bana bırak. Sağ ol babalık, biz hallederiz. Sen çıkabilirsin. Karışma, bırak karışma! <gülüyor> Zeliha! Zeliha! Zeliha! Zeliha kızım! Zeliha! Zeliha! Zeliha! Ömer abi, Ömer abi ne oldu sana? 
मैं राधे नहीं मैं राधे याद में याद में Şira Hanım, Yok. kocam kalp krizi geçirdi. Nerede yatıyor? Şurada. Ömer'im. Biz geldik. Seni alıp götürmeye geldik Ömer. Baba. Seni artık dinlemeyeceğim. Çalışmak yok. Köşende oturup keyfine bakacaksın. Beni, beni çalışmak değil. Namus yıktı oğlum. <gülüyor> Hayır, Ömer! Ömer'im! Bak tatlım, misafirin geldi. Gene ne var? Seninle konuşmak istiyorum. Sarısın mı şimdi? Sıktın ha. Çoban köpeği gibi peşimdesin. Bebek değilim oğlum ben. Hı, Mahmut haklı. Delikanlı adam artık. Dilediği gibi yaşar. Biz abimizi güzel yerlerde görmek isterdik. Bir günah çukurunda değil. Doğru konuş lan! Babam, bir delikanlıyı kumar, kadın, içki bozar derdi. Sen kaşındın lan, kaşındın! Sakın bir daha yapma. Dua et ki babam bana büyüme saygıyı öğretti. Kul köle olmayı öğretti. Bıktım babanın lafını dinlemekten! Artık, artık babam acı çektiremeyeceksin. O, o öldü. Sağ olsun Cemil kardeşimiz seni bize kazandırdı. İyi çalışıyorsun. Ben daha büyük işler yapmak, daha çok para kazanmak istiyorum. Abbas abimiz senin için iyi şeyler düşünüyor Mahmut. İyice pişmeni bekliyor. Sonra büyük iş, büyük para. Sağ olun. Eyvallah. 
Şeytan gibisin lan. Hem Mahmud'u hem de bacısını kullanıyorsun. İkisi de iyi para kazandırıyor. Leyla kızı leblebi gibi satıyor. İki sene de Sağ olasın. Vay gidene demişler. Ömer Efendi gitti, ailesi de fena dağıttı. Kanıma dokunuyor ha. Resmen boynuzlanıyoruz. Kapıcının kızı motor gibi çalışıyor. Utanın lan utanın! Ölmüş bir adamın arkasından konuşuyorsunuz. Kanına mı dokundu? Niye biz utanalım? Sen utan. Ben utanılacak bir şey yapmadım. İftira atmayın. Yok ya, sen sen bacına sahip çıkma, sonra da iftira de. Öyle mi? Bildiğinizi, gördüğünüzü söyleyin öyleyse. Biz de söyleyelim be. Git de bacını satan Leyla Hanım'a sor. O söylesin. Rezillik sende, iğrençlik sende. Bacımı nereye götürüyorsun ha? Ay rezil sende. Bacımı dile düşürdün, Ay. rezil ettin bizi. Abi! Ah. Ah. Ah. Sus! Ağlamak seni eski haline döndürmez kızım. Seni buraya getiren nişanlım falan mı? Abi. Peki sana bu kötülüğü yapan kim? Benimle evlenecekti. Ama abim bilmiyor. Söyleyemedim. Öldürür beni. Hay ana. Çok zor bir. Doktor bey, yalvarıyorum size, abime gerçeği söylemeyin. <gülüyor> Kendim için değil, abim için istiyorum bunu. <gülüyor> anlıyorum kızım, anlıyorum. Senin dediğin gibi bir facia olacaksa, ben yalan söylemeyi kabul ediyorum kızım. Allah sizden razı olsun. Üzülme kızım. Oğlum, boşuna üzülmüşsün. Kardeşin temiz çıktı. Sağ olun. Bak delikanlı, öfkeyle kalkan zararla oturur. Meselelerinizi konuşarak halledin. Haklısınız doktor bey. Hadi. <Gülüyor> Başla Zeliha. Abim beni. Biliyordum. Benim kardeşimsin. Kanımsın. Yanlış yapmazsın sen. Biliyordum. <gülüyor> Ay, 
<gülüyor> Ucuz atlattık. Doktor Zeliha için temiz rapor vermiş. Emrah da yutmuş öyle mi? Çok saf bir çocuk bu ya. Ve namuslu. Her önüne gelen vuruyor bu çocuğa. Abisi, bacısı, biz... Bir günde vurma sırası ona gelecek. Anlaşılan gözün iyice korkmuş senin. Kızım, bu dünyanın kanunudur. Eşek olursan, sırtına semer vuran çok olur. Merhaba Ahmet abi. Oo Emrah Bey, nerelerdesiniz? Şey, geç kaldım. Ne geç kalması oğlum? Bir haftadır yoksun. Haber de vermedin. Babamı kaybettim. Ailevi sorunlarım vardı. Başın sağ olsun ama senin yerine birini aldım. Şimdi o garibi çıkaramam ki. <gülüyor> Haklısın. İşler de iyi değil. Fazla işi çalıştıramam. Ama ihtiyacım olursa gene seni çağırırım. Sağ ol. Gelen vuruyor Gülcan. İşsiz kaldım. Acılar içindeyim. Bir de bana üzülme diyorsun. Üzülmek bir çare değil ki. Ne yapalım? Başka bir iş bulursun. Doğru. Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. Ben de sana iş ararım. Umudumuzu yitirmeyelim Emrah. Yarınlarımız var. Hayallerimiz var. Acılarımı paylaşan bir anam bir de sen varsın Gülcan. Seni de kaybedersem... <Gülüyor> Ne biçim laf o? Ben her zaman senin yanında olacağım. Gitmem lazım şimdi. Hoşça kal. Güle güle. Anne, ne oluyor? Ne bunlar böyle? İki gün mühlet verdiler, toparlanıp gidin dediler. Kimler dedi? Yönetici, bütün apartmandakiler. Mazbut bir yermiş burası. Namuslu insanlarmış oturanlar, bizim gibilere yer yokmuş. Ne yapmışız onlara? Mahmud'um için laf ettiler. Sen bacını hırpaladın ya sokakta. Herkes onu sürükleyerek götürdüğünü görmüş. Rezaletmiş dediler. Rezaletmiş dediler. Öyle olsun anne. Namus peşinde koşmak rezaletse öyle olsun. Namus onlara kalsın. Yalvarmayacağız. Önüne gelen vuruyor bizi. Bir gün... ...biz de vuracağız. Çileli anam ağlama sen. Ağlama. Bir mezardan çıkıp bir mezara girdiniz. Böyle konuşma abi. Sevgi varsa, bağlılık varsa mezar dediğin yer gülistanlık olur. Gülistanlık anladın mı? Sevgi, bağlılık. Bana yaptığınız yardımları kafama vurma. Ben nankör değilim. Borcumu öderim ha. Alın gerisi gelir. Bunlar kumar parası değil mi abi? Üzümü niye bağını sorma. Olmaz abi. Bu parayı alamayız. Bırak ulan bu namuslu ayaklarını. Açsınız be aç. Evet açız. Ama bu parayı istemiyoruz. Kendi adına konuş. Anamıza verdim öyleyse. Ben de istemem. Kocamdan helal ekmek yedim. Emrah'ımdan da. 
Senden de kuru ekmek olsun ama helal olsun isterim. Ee, sıktınız be, sıktınız. İstemem yan cebime koy derler sizinkini. <gülüyor> ben çıkınca kapışırsınız paraları. Abi! Paranı al abi! Dayak istiyorsun he! Abi! Sana karşı gelmem, al paranı! Gel benimle! Ne oldu? Yürü dedim sana! Ne olduğunu anlatmayacak Beni mısın? takip ediyorlar. Niçin takip ediyorlar? Biliyorum. Biliyorsun. O kazandığın paralar. Kanunsuz işler yapıyorsun. Git polisi o zaman. Yak beni. Abimsin. Canımsın benim. Yakmak değil kurtarmak istiyorum. Yapar mısın? Pişman. Sevdiğim kız beni terk edince çıldırdım sanki. Tövbe. Kurtarırsan beni okula giderim. Bitiririm okulu. Okulu bitirirsen babam mezarında rahat uyur. Söyle ne yapayım? Kıvılamayın! Ellerinizi duvara dayayın ikinizde! Çabuk! Abimi aramayın. Esrar bende, cebimde. Peki niçin kavga ediyordunuz? Kavga değildi. Abim esrar içtiğim için beni dövüyordu. Uzat bileklerini, uzat! <Gülüyor> Beni bağışla abi. Anama söyle üzülmesin. Ağlamasın. Nasıl ağlama? Canımdan can koptu ağlama diyorsun bana. Emrah öyle söyledi. Ay kere tavay. Saman altından su yürütüyormuş meğer. Emrah'ım yapmaz böyle bir şey. Bir iftira bu. İftira değil anne. Fedakarlık. Ne demek istiyorsun kız? Nihatlar karıştırdığını bilmiyor muyum zannediyorsun? Emrah senin için kurban etti kendini. Doğru mu Mahmud'um? Söyle oğlum. Senin için mi yaptı? Söyle yavrum. Emrah, Emrah, Emrah, Emrah, Emrah senin biricik oğlun değil mi? Toz kondurmuyorsun ona. Ben hapse girseydim ağlamazdım bile değil mi? Bir ana evlatlarını ayırır mı oğlum? Hepinizi yüreğime sığdırmışım ben. Yalvarıyorum söyle. Emrah senin için mi yaptı? Benim için. Pazarlık ettik. Söz verdim ona. Okulu bitireceğim. Size sahip çıkacağım. <gülüyor>
milyon. Parayı bankaya yatırdım bile. İkimize de yeter bu. Ben bu işte yokum. Çünkü sen çıldırmışsın. Tersi. Akıllandım. Kimseye uşaklık etmeyeceğim artık. Kendimin patronu olacağım. <gülüyor> Patronluğun tadını alacak kadar yaşayamazsın. Peşini bırakmazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Polise bile gidemezler. Örgütün kendi kanunları vardır. İhanet edeni yaşatmazlar. Bulurlarsa beni sen saklayacaksın. Çıldırmışsın sen. İlk arayacakları yer benim evimdir. Cemil komşumuz unutma. Çabuk git buradan. Tamam tamam tamam korkma. Saklanacak bir yer bulurum kendime. Tezgahı kurar kurmaz da seni ararım. İkimizi bulamayacakları bir yere kaçarız. Ha? Lütfen şimdi git. Ne olursun git. Parayı severim ama canımı daha çok. <gülüyor> Benim bu evde artık yerim yok adam. Niçin çağırdı? Emrah'ın bugün hapisten çıkıyor. Gelince seni evde bulsun istedim. Bacısını özlemiştir, kucaklasın istedim. Nasıl bakarım abimin yüzüne? Allah'ın bildiğini kulundan saklayacağız kızım. Bekle burada. Yapamam, yapamam, yapamam. Analık hakkım yok mu hiç? Sen analığını yaptın güzel anam. Ama ben size layık bir evlat olamadım. <gülüyor> Evladımsın. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Evden ayrılma sakın. Peki anne. Ayrılma. Geçmiş olsun oğlum. Anam. <gülüyor> oh. Her şey ne güzel. İnsan hapiste olunca fark ediyor güzelliği. Bitti artık. Güzel günler sıralanacak önümüzde anam. Seninle birlikte ben de yattım sanki hapiste. Yalnızlık çok zor oldu. Yalnızlık dedin. Bacım, abim yanında değiller miydi anam? Sahi niye gelmedi onlar? Bacın evde bekler seni. Mahmud'umu sorarsan... Anlat bana ana. Söz vermişti. Okuyacaktı. Dönecekti kötü yollardan. Anlat ana. Niçin ağlıyorsun söyle. Ağlıyorum oğlum. Çünkü boşuna yattın hapiste. Mahmud'um ne kötü yollardan döndü. Ne de ocağımıza döndü. Kucak açtım. Hep bekledim ama gelmedi. Ağlama güzel anam. <gülüyor> Abimi bulacağım. Nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Hop dedik. Burası langırt salonu değil. Çocuklar giremez. Abimi soracaktım Mahmut'u. Mahmut. He? Mahmut mu? Mahmut'un kardeşi gelmiş abi. Onu biz de arıyoruz. Abimin hayatını siz mahvettiniz. Bak çocuk, sen toysun ama cesursun. Abin için içeri girdiğini biliyoruz. Ama o hem sana hem bize kasık attı. Şu anda abim bir ölü. Bulursak yaşatmayız. Önce beni. Aklınız varsa sağ çıkartmayın buradan. Abime dokunursanız uğraşırım sizinle. Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı.
Gülcan. Merhaba Gülcan. Bırak Emrah, bırak gideyim. Gülcan, neyin var? Niye yüzüme bakmıyorsun? Bakamıyorum. Çünkü... Çünkü utanıyorum. Utanıyor musun? Anlat bana. Anlat Gülcan. Anlatacağım. Yağmurlu bir gün. Kara bulutlu bir gün. İçim de kararmıştı sanki. Ve sen yanımda yoktun onunla. Mini bir kuyruğunda bekliyordum. Dedim ya gün karaydı, içim karaydı, her şey karaydı. Bir araba durdu yanımda. Bir özel araba. O arabaya binmedin sen. Benim Gülcan'ım binmez o arabaya. Öyle oldu değil mi? Binmedin. Bindim. Islanmış ayaklarım bindirdi beni o arabaya. İçi sıcaktı. Rahattı bir Emrah. Yüzüne sevgiyle bakardım. O arabaya birçok kez bindim Emrah. İsteyerek hem de. Sen, sen benim umudumdun. Sen benim tesellimdin. Şimdi sen de, sen de vurdun beni. Vurmadım. Vurdun. Vurmadım. Vurdun. Sen de vurdun. Vurmadım. Yaramadım beni, beni, beni. Yaramadım beni, beni, beni. Yaramadım beni, beni. Bilseydim hiç bağlanmazdım. Bu dertlere katlanmazdım. Beni böyle vurmasaydın. Şimdi böyle ağlamazdım. Anne. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Müjde getirmedim. Ama yakındır anam. Abimi bulup elini öptüreceğim. Sen söylediğini yaparsın. Zeliha. Zeliha nerede anne? Hiç mi özlememiş Emrah abisini? Zeliha evde yok oğlum. Nasıl yok? Bilmiyor mu geleceğimi? Onu özlediğimi? Hasretinden yandığımı bilmiyor mu? Nereye gitti peki? Gitmedi oğlum. Kaçtı. Kaçtı mı? Hı hı. Sana bir mektup bıraktım. Abi, kardeşim, yüzüne bakamayacağımı anladığım için kaçtım senden. Oysa özlemiştim, kendini feda edişlerine ağlamıştım geceler boyu. Abi, senin bacın köyümüzdeki duru sular gibi değil artık. İlle de beni görmek istiyorsan. Levent'teki eve gel. Bu koca şehirde herkes, en çok da biz yakınların hep vurduk sana. Bizi affet abi. Affet bizi. Ne oldu delikanlı? Bir şey mi istiyorsun? A abi! İçeride bekliyorum seni. Kimdi o? Kimdi o adam? Biliyor musun? 
Bağırıp Çağırmak istiyorum Git Bir metres gibi yaşa Bir kardeşim vardı Adı Zeliha'ydı Ama artık yok Artık yok Buyur. Abimi soracaktım. Her yerde aradım bulamadım. Aklıma burası geldi. İlişkimi kestim abinle. Kendini ateşe attı o. Biliyorum. Nerede bulabilirim? Ne olur yardım edin. Az önce telefon etti. Rena Park'ta saat beşte beni bekliyormuş. Gidecek misin? Hayır. Sen git. Abine söyle. Aramasın bir daha beni. Onunla birlikte ölmek istemiyorum. Merhaba abi. Ne arıyorsun burada? Beni nasıl buldun? Leyla'dan öğrendim burada beklediğini. O niye gelmedi? Leyla'yı bekliyorum ben. Beklediğin gelmeyecek abi. Seni istemiyor. Aramasın, sormasın. Beni rahat bıraksın dedi. Kalleş. Beni terk edemez. Her şeyi onun için yaptım ben. Seviyorum onu. Seviyorum. Kendini ateşe atıyorsun kızım. Örgüt senin Mahmut'a yardım ettiğini sanıyor. Yemin ederim doğru değil. Evden kovdum. Beni aramamasını söyledim ona. Mahmut olabilir. İyi davran ona. Randevu ver oldu mu? Alo. Mahmut sen misin? Evet. Yalnız mısın? Evet. Dinle beni. Sana ihtiyacım var. Yalvarırım ne olur. Dur yalvarmana gerek yok. Ben de özledim seni. Nerede buluşuyoruz? Evet. Tamam. Saat ikide orada olacağım. Kendine dikkat et. İstediğin oldu. Sana adresini vereyim. Gerek yok. Çünkü birlikte gideceğiz. Mahmut garajın üst katında beni bekliyor. İstediğinizi yaptım. Beni bırakın gideyim. Olur mu yavrum? Hergele huylanmasın. Önce sen gideceksin. Hadi. Sana buraya gel mi demiştim? Bak abi. Bu akşamki tren için bilet aldım sana. Memlekete gidersin. Sonra annemle ben de geliriz. Kaçıp kurtulursun buralardan. Çok geç artık. Herkesten kurtulurum belki. Ama kendimden... ...yüreğimdeki sevgiden kurtulamam. Unutun beni. Mahmut! Mahmut! Mahmut. Leyla gelmeyeceksin diye çok korktum. Para yanında mı? Sakladım. Neden parayız oldun hemen? Çünkü beni öldürecekler. Kahpe. Orospu. Cılan sattın beni. 